Nag-iisip ka ba kung anong bibilin mong camera? Kung mirrorless ba? O DSLR? What is up guys? Hate here. Kapag bibili ka ng camera, madadaanan mo to. Kung mirrorless ba o DSLR yung bibilin mo. Ano ba ang pagkakaiba ng DSLR at mirrorless camera? DSLR o mirrorless camera, ito yung tawag natin sa mga klase ng camera sa panahon natin ngayon. At technically, ang mga mirrorless camera ay DSLR din. Dahil pareha silang merong camera body at camera lens. DSLR stands for Digital Single Lens Reflex Camera. Yan. Kaya natin siya tinawag na mirrorless kasi wala na siyang mirror. At itong mga mirrorless camera yung technology na sumunod sa DSLR o ito yung mas bagong technology. Mas naon na itong mga DSLR na may mirror pa. Nakita niya. Yung nagpiflip, yung gumagalaw, yan yung mirror. Itong mga mirrorless, wala na itong mirror. wala siyang nagpiflip. So, kaya siya tinawag na mirrorless camera kasi wala na siyang mirror. Ang main purpose ng mirror sa mga DSLR ay para i-reflect yung image papunta dito sa viewfinder. Sa mga mirrorless, wala na yan kasi electronic viewfinder na siya at direct sensor na mismo pagkatapos ng lens. For more basic photography lesson and tutorial, just visit my channel and watch my mini-series about basic photography 101. Subscribe ka na din para updated ka sa mga video content ko about sa photography. Balik tayo sa mirrorless versus DSLR. Parang simple lang naman yung kaibahan nila no? yung isa may mirror, yung isa wala ng mirror. Pero ano-ano naman yung naging epekto ng pagtanggal sa mirror sa camera? Pag-usapan natin yung mga major advantages at disadvantages nila. Unang major difference nila ay mas lumiit at gumaan yung mga mirrorless. Ilagay natin sa advantage ng mirrorless camera yung pagliit niya na to. Siguro 99% ng mga mirrorless camera ngayon ay mas magaan kumpara sa kaparehas nilang specs. Hindi ko nila lahat kasi alam ko na mayroong mga mirrorless camera na malaki pa din at mukha pa ding DSLR sa laki at sa bigat. Pero most of the time, pag mirrorless, mas maliit yan at mas magaan. Pwedeng positive o negative talaga yung pagkakaroon ng camera na maliit at magaan. Positive side nito ay less bulky siya. Madaling dalhin, hindi ka masyadong papansinin ng mga tao kasi parang laruan lang na maliit at madaling kumuha ng mga candid shots. Pero pwede rin maging negative ang epekto ng maliit na camera, lalo na kung professional photographer ka o nagpapabayad ka sa client. Kasi iisipin nila na parang hindi professional yung datingan. Iba pa din kasi yung tingin ng mga tao sa mga photographer na merong malalaking camera na dala. Feeling nila, mas malaki yung camera, mas professional at mas maganda yung kuha. At least sa panahon natin ngayon. Pero unti-unti na yan na nagbabago kasi padami na ng padami yung mga professional na gumagamit ng mga mirrorless camera. Pangalawang pagkakaiba nila ay mas sharp daw yung mga mirrorless. Sa experience ko sa Fujifilm, oo masasabi kong mas sharp siya. Oo, mas sharp talaga yung kuha ng mga mirrorless kumpara sa mga DSLR na may mirror. Kasi nabawasan na yung moving parts niya. Less internal vibration. Wala na yung spring action or something na pwedeng makakreate ng shake or vibration sa loob ng camera. At syempre, kasi mas bago yung technology ng mga mirrorless. Yun lang naman yung major advantage ng mga mirrorless sa DSLR na may mirror pa. Halos lahat ng brands ng camera meron silang DSLR at mirrorless na model. Lalo nung mga nagsisimula pa lang yung digital age ng camera. Ang Canon meron silang mirrorless, ang Nikon meron din yung mirrorless, ang Sony at Fujifilm sa DSLR din sila nagsimula. Pero ngayon nakafocus na sila sa mga mirrorless camera. Kasama yung iba't ibang mga camera brands kagaya ng Pentax, Lumix, Olympus, Leica at yung iba pang hindi ko nabanggit. Isa sa mga cons or disadvantage ng mirrorless camera ay yung battery nila. Mas konti yung kayang picture ng isang battery ng mirrorless camera kumpara sa DSLR. Isa sa dahilan na nakikita ko dito ay dahil nga laging nakabukas yung screen niya. At yung viewfinder niya ay electronics na. Siyempre, kumukonsumo yun ng battery. 
At dahil na mas maliit nga yung mga mirrorless, mas maliit din yung battery nila kumpara sa mga DSLR. And to solve this problem, edi pumili ka ng extra battery para meron kang extra pag nalobat. Halimbawa, dito sa DSLR na to, ito ay Canon 5D Mark III. Kaya kong makakagawa ng mga 1,000 pictures sa isang charge. Dito sa Fujifilm, siguro 400 to 500 pictures lang or something ganun. Pagdating sa presyo ng DSLR at mirrorless, halos parehas lang naman sila. Wait, wait, wait. Hindi talaga sila parehas pero ang ibig ko lang sabihin ay let's say meron kang budget na 25 to 30,000 para sa camera. Meron kang mabibili na DSLR or mirrorless sa ganyan na price range. Pero ang tanong, alin sa kanila ang mas sulit? Based on experience at kung ako ang tatanungin, go for mirrorless. Kasi specs wise, mas maganda yung mga mirrorless camera. Kasi mas bago yung technology. At mas maganda yung paghandle niya sa low light. Mas sensitive ang sensor, mas sharp at mas mabilis ang autofocus at mas magaan. Kung hindi naman 25 to 35,000 ang budget mo sa camera, interchangeable DSLR or mirrorless camera ang pinag-uusapan natin na Kung ang budget mo ay 20k pababa, meron ka pa din naman na mabibili na DSLR na camera. Pwedeng second hand or pwedeng brand new. Pero hindi ko to nire-recommend kasi yung mga DSLR na nasa ganyang price range, hindi yan maganda sa low light. Isang dahilan kasi luma na yung technology ng mga camera na nandyan sa price range na yan. At yung premium build quality pati yung image quality ay medyo mababa na din. Talagang hirap na yan makakuha ng magandang picture o maayos na picture sa gabi o sa madilim na lugar. Kung baga, pag umaga lang sila, kayang makakuha ng maayos na litrato. Pag gabi na, medyo madilim na, ang pangit na nakuha niyan. Lalo na pag wala kang external flash. So baka hindi mo rin ma-enjoy yung photography at bumili ka lang ulit ng bago o mag-upgrade ka agad. Ang suggestion ko ay konting ipon pa. Dagdagan mo pa ng konti yung budget mo para sa camera. Kesa naman mainis ka sa kuha ng camera mo sa low light at sa bagal ng focusing speed niya. Siguro itatanong mo o sasabihin mo, pero nagsisimula pa lang naman ako sa photography. Hindi ko naman siguro mapapansin na hindi maganda o maayos yung kuha ng mumurahing camera. Kasi isa lang yung camera ko. Good question kung paano mo malalaman kung wala ka namang pagkukumperan ng picture mo. Mapapansin mo pa rin yun agad. Kasi mas maganda pa yung kuha ng mga cellphone camera kesa sa mga DSLR camera na mura lang in terms sa raw or straight out of a camera photo sa low light. Please don't get me wrong. Kung yung camera mo ay hindi masyadong maganda yung kuha sa low light, edi sa umaga ka magpicture. Kung yan pa lang yung gear mo, gamitin mo lang yan ng gamitin. Mag-effort ka muna ng mas madami para makuha mo yung gusto mong output ng photo. Wala namang masama doon. Ang mahalaga, ma-enjoy mo yung photography at matuto ka. Ang sinasabi ko lang ay instead na bumili ka ng murang camera, ay wag na lang muna. Cellphone na lang o cellphone na lang yung bilin mo. At dyan ka muna mag-aaral ng photography. Kasi halos lahat naman ng mga mid-range cellphone camera ngayon ay meron na silang manual mode or pro mode. Kagaya ng mga nasa DSLR or mirrorless camera. Tapos pag natuto ka na, pag may basic knowledge ka na sa photography at nakaipon ka na, tsaka ka bumili ng entry level na camera. Dahil kung seryoso ka talaga sa photography, sigurado na darating yung panahon ng mga camera accessories at lens naman yung susunod mong pag-iipunan at bibilhin. Siya nga pala, ang lens ng mirrorless camera ay para lang sa mga mirrorless camera. Kahit parehas pa sila ng brand. Ganun din sa DSLR. Ang lens ng DSLR ay para lang sa DSLR. Halimbawa, yung Canon DSLR lens, hindi to pwede sa Canon mirrorless camera. Kailangan mong bumili ng adapter pa kung gusto mong gamitin yung lens ng DSLR ng Canon sa mirrorless DSLR ng Canon. Kaya mahalaga din na i-consider mo lahat ng gastos mo at hindi lang yung mismong camera at kit lens na kasama pag bumili ka ng camera package. Kasi sa hindi mo pagbili ng isang camera na hindi mo naman may enjoy at sa paggasos mo ng medyo mas mataas para sa entry level camera, dyan ka mas makakatipid in the long run kung talagang papasukin mo ang photography. So that's it guys. Now I may natutunan kayo and thank you for watching and if you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to hit that bell and subscribe button to see more of my videos about photography. And if you have questions, suggestions, or you have anything in mind, please let me know in the comment. Once again, my name is Hayden. 
and I will see you in the next video. Mabuhay!